Hi friends, welcome back to Because. So in the video, we will talk about TUC subject and important questions. So the latest regulation is subject code CS 3452, previous regulation is CS 8501. The syllabus is more or less the same, there are some variations. In the unit file, there are some additions. Then unit 2, that is the 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 unit 2, unit 1 order சேர்த்து கொடுத்திருக்காங்க மத்தபடி ஒரு டிஃபரன்ஸும் இல்லை இது வந்து एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूல இந்த தியரின்னு சொல்றதோட ரெண்டு பார்ட்டா பேக்கலாம் ஒன்னு வந்து தியரம்ஸ் இன்னொன்னு வந்து ஃபுல் ஆன் நியூமெரிக்கல்ஸ் சம்ஸ் சோ எப்படி வேணா இருக்கலாம் பேப்பர் சோ 50 50 னு வெச்சிடலாம் ஏனா பேப்பர் செட்ற மோட பொறுத்து ஃபுல் ஆன் தியரம்ஸா இருக்கலாம் ஃபுல் ஆன் நியூமெரிக்கல்ஸா கூட இருக்கலாம் ரெண்டும் கலந்து கூட இருக்கலாம் நான் என்னோட பிரெஃபரன்ஸ் வந்து நியூமெரிக்கல் நல்லா படிங்க நியூமெரிக்கல் தான் லைக் கம்பேரட்டிவ்லி ஈஸி உங்களுக்கு புரிஞ்சால் in the theorems, we can practice it in the theorems, but we can do it in the theorems, and we can do it in the numericals, we can do it in the 70% of time. Then, the pass is a little customer paper, friends. Like, you can say easy to say easy, but it's easy to say easy. So, unless and until you practice it in the paper, the pass is a little custom. In the rare case, we can do it in the rare case, but it's rare to say it in the rare case. Then understanding the medium difficulty in the videos one or two times, you can practice it easy to practice it easy. So, the key is to practice it easy to pass, to practice it easy to pass, to practice it easy to pass. Then, mark score is a medium difficulty paper. Easy paper is easy to pass, easy to pass. Okay, unit by unit. So, what do you see in the first unit? There are two parts. One is the need for automata theory, introduction to formal proof. Need for automata theory, need for automata theory, introduction to formal proof. Need for automata theory, introduction to formal proof. Introduction to formal proof. So, if you have a formula, you can prove it by induction or by other techniques. Then, next second part, this is the full of second part. This is the most important thing to know. DFA, NFA, Epsilon NFA. You can know the language of the language. You can know the language of the NFA, Epsilon NFA. That's why you know the internal conversions. You can know the NFA, DFA, Epsilon NFA. You can know the DFA, Epsilon NFA. You can know the NFA, DFA, Epsilon NFA. You can know the NFA, Epsilon NFA. You can know the NFA, Epsilon NFA. You can know the NFA, Epsilon NFA. I will cover the video. You can know the NFA, Epsilon NFA. You can know the NFA, Epsilon NFA. Then, that is equal in school. So, the high priority is the moon path that is the sums path. Then, what do you do in the second priority? Conversion of NFA into DFA, minimization of DFA. If you have time, you can see all the theorems. So, the theorems are the last priority. If you have the theorems in the last priority, you can cover the theorems in the last priority. You can cover the theorems in the last priority. Why do you do that? If you have DFA or language construct, you can solve the examples in the last priority. NFA to DFA is a set of steps. If you have a null time path, you will have a mind. So, in the semester, you will have a short note in the unit. You will have a path to attend. Okay. Next, unit 1 is a question. So, number 1 is a question. So, number 1 is a question. So, first question is, design and epsilon NFA. Design and epsilon NFA. Design and epsilon NFA. Design and epsilon NFA. First question is, what do you want to say? Design and epsilon NFA for any given language. That is, convert this epsilon NFA into equalized, minimized, deterministic, finite automata. If you want to get rid of your epsilon NFA, that is, convert it to minimized DFA. So, this is the previous year questions. Next, you want to get rid of your language, construct a finite automata that will accept all different formats and convert the same to DFA. So, if you want to get rid of your finite automata, you want to get rid of your NFA, you want to get rid of your DFA. Next question is, next question is, Construct DFA from NFA. So, one NFA is a transition function. You can construct the corresponding DFA. Next, construct the NFA for the given language. Next, determine DFA from given NFA. Again, one language is a language. That language is a DFA construct. Again, you can construct NFA to DFA. So, if you think about it, you can ask an idea. Then, if you think about the theorem part, you can ask the theorem part. Prove that for every L recognized by an NFA, there exist an equivalent DFA accepting the same language L. So, theorem support the theorem, you can know one of the same thing, at least in the paper, what is NFA, what is DFA, what is DFA. That is one example. Maybe you know NFA to DFA, conversion to the steps, at least you can mark a little bit of space. Next, let's see the question, minimization of DFA. If you have all samples, it's not 100%. Numericals நான் இன் வீடியோஸ்ல 100% கவர் பண்ணிருக்கேன் ஆனா प्रीवियस இயர் பேப்பர் எடுத்து நீங்க ஒரு டைம் பாருங்க மெஜாரிட்டி எல்லாம் ஒரு 80 to 90% நான் கவர் பண்ணிருப்பேன் அதாவது 5 10% விட்டு போச்சுனா அது நீங்க எடுத்து பாருங்க நெக்ஸ்ட் யூனிட் 2 
யூனிட் டூல ஃபுல்லாவே ரெக் எக்ஸோட கேம் தான் சோ ரெக் எக்ஸ் மட்டும் தான் சோ ரெக் எக்ஸ் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும் ஒரு கொடுத்துருக்க லாங்குவேஜுக்கு ரெக் எக்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும் சோ லாங்குவேஜ் டு ரெக் எக்ஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ரெக் எக்ஸ் டு பினைட் ஆட்டோமேட்டா பண்ணும் தென் பினைட் ஆட்டோமேட்டா டு ரெக் எக்ஸ் பண்ணும் சோ ஒரு லாங்குவேஜுக்கு ரெக் எக்ஸ் ரெக் எக்ஸ் டு பினைட் ஆட்டோமேட்டா பினைட் ஆட்டோமேட்டா டு ரெக் எக்ஸ் ஓகே அதை தவிர இதுல அடிஷனலா என்ன வேணும் அப்படின்னா இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் சோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இது தெரியாம இந்த யூனிட்ல ப்ரொசீட் பண்ணாதீங்க தென் பம்பிங் லம்ம ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின் முக்கியமான கொஸ்டினும் கூட தென் இந்த க்ளோஷியர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து பார்ட் ஆஃப் தியரம்ஸ் ஸோ தியரம்ஸ்ல எங்க வேணா உங்ககிட்ட க்ளோஷியர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கேட்கலாம் ஸோ முக்கியமான கொஸ்டின்னா ரெண்டு தான் இந்த லாங்குவேஜ்ல ரெக் எக்ஸ் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும் ரெக் எக்ஸ்ல இருந்து பினைட் ஆட்டோமேட்டா பினைட் ஆட்டோமேட்டா தான் ரெக் எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பம்பிங் லம்மா ஸோ பம்பிங் லம்மா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் அங்க வந்து ஜென்ரலைஸ்ட் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுங்க ஜென்ரலைஸ்ட் தெரிலனா மட்டும் ஸ்பெசிபிக் வேல்யூ ஆஃப் பிக்கு போங்க கொஸ்டின் அப்படிதான் இருக்கும் ஃபைண்ட் அ மினிமம் ஸ்டேட் டிஎஃபே ஃபார் த லாங்குவேஜ் ஆர் ஃபார் த ரெக் எக்ஸ் இந்த ரெக் எக்ஸுக்கு டிஎஃபே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுங்க தென் ப்ரூவ் தட் த ஃபாலோயிங் லாங்குவேஜஸ் ஆர் நாட் ரெகுலர் யூசிங் பம்பிங் லங்மா ஸோ பம்பிங் லம்மா வச்சு இந்த லாங்குவேஜ் எல்லாம் ரெகுலர் இல்லை அப்படிங்கிற விஷயம் ப்ரூவ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் தியரம்ல கேட்டா ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் எனி டூ க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ரெகுலர் லாங்குவேஜஸ் இப்படிதான் யூனிட் டூவை பொறுத்த வரையும் இருக்கும் தென் யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரையும் ரெண்டு பாட்டு ஒரு பாட்டு வந்து சிஎஃஜி இன்னொரு பாட்டு வந்து புஷ் டவுன் ஆட்டோமேட்டா ஸோ உங்க லக்கு நல்லா இருந்துச்சுன்னா சிஎஃஜில இருந்து ஒரு தேர்ட்டீன் மார்க்கும் புஷ் டவுன் ஆட்டோமேட்டாலையும் ஒரு தேர்ட்டீன் மார்க் கேட்கலாம் ஆனா அது ஷோர் ஷார்ட்டா சொல்ல முடியாது ஆனா அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒன்னு ஃபுல்லா படிச்சுக்கோங்க ஸோ சிஎஃஜினா ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஸோ இங்கேயும் அதே தான் ஒரு லாங்குவேஜுக்கு நம்ம எப்படி சிஎஃஜி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றோம் ஸோ ஒரு லாங்குவேஜ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதுக்கு சிஎஃப்ஜி எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றோம் தென் அடிஷனலா இங்க வந்து பார்ஸ் ட்ரீஸ் பத்தி படிப்போம் டெரிவேஷன் ட்ரீ பத்தி படிப்போம் ஆம்பிகிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் சிஎஃப்ஜிக்குள்ள வர பாட் ஸோ சிஎஃப்ஜி ஒரு லாங்குவேஜ் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றோம் அதுக்கு லெப்ட் மோஸ்ட் டெரிவேஷன் எப்படி பண்றோம் ஆம்பிகிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் இது முத பாட்ல முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாட்ல வந்து நம்ம என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்னா புஷ் டோன் ஆட்டோமேட்டிக்கா பத்தி கொடுத்துருக்க லாங்குவேஜுக்கு இல்ல கொடுத்துருக்க சிஎஃப்ஜிக்கு புஷ் டோன் ஆட்டோமேட்டா எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதை நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆல்ரெடி வீடியோஸ்ல பாத்துருக்கோம் அங்க பாருங்க அதுக்கப்புறம் ரொம்ப குரூஷியலான கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் லைக் சிஎஃப்ஜி டு பிடிஏ கன்வர்ஷன் தென் பிடிஏ டு சிஎஃப்ஜி கன்வர்ஷன் இந்த ரெண்டு கன்வர்ஷனும் மேண்டேட்ரியா பாத்துக்கோங்க தென் இதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டீங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி சிஎஃப்ஜிக்கு வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி சிஎஃப்ஜிக்கு செகண்ட் ப்ரியாரிட்டி புஷ் டவுன் ஆட்டோமேட்டாக்கு தேர்ட் ப்ரியாரிட்டி இந்த டிபிடிஏ டிட்டர்மினிஸ்டிக் புஷ் டவுன் ஆட்டோமேட்டா இதுல சம்ஸ் கேட்க ரொம்ப மினிமல் சான்ஸ் தான் தியரி கேட்க வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு தியரம்ஸ் கேட்க சம் கேட்டாலும் நீங்க நார்மல் பிடிஏ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு புஷ் டவுன் ஆட்டோமேட்டாவோட ரெண்டு மூணு கீ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் ஓகே தென் வந்து கொஷின்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் தேர்ட் யூனிட்ல கன்ஸ்ட்ரக்ட் சிஎஃப்ஜி ஃபார் த கிவன் லாங்குவேஜ் டிஃபைன் டெரிவேஷன் ஃப்ரீ எக்ஸ்பிளைன் இட்ஸ் யூசஸ் வித் அன் எக்ஸாம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பிடிஏ ஃபார் த லாங்குவேஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் சிஎஃப்ஜி ஃபார் த கன்ஸ்ட்ரக்டட் பிடிஏ ஸோ இதெல்லாம் வந்து பிடிஏ ஒரு லாங்குவேஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண சொல்லிட்டு அதுக்கு சிஎஃப்ஜியும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண சொல்றாங்க தென் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பிடிஏ ஃபார் த லாங்குவேஜ் பிடிஏ ஃபார் த லாங்குவேஜ் பிடிஏ ஃபார் த லாங்குவேஜ் அதுக்கப்புறம் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பிடிஏ கொடு பிடிஏவோட டிரான்சேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுல நான் சிஎஃப்ஜி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும் தென் இங்கே பிடிஏ டு சிஎஃப்ஜி கன்வர்ஷன் அகெயின் ஸோ இப்படிதான் தேர்ட் யூனிட்டோட கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் தென் ஃபோர்த் யூனிட் ஸோ ஃபோர்த் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ்லி மற்ற யூனிட்ஸை கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொஞ்சம் ஈஸியான யூனிட் இதில் முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இந்த பாட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாட் என்ன இதில் ஒரு பாதியாக பிரிக்கணும்னா இது மொத்தமாக இது வரையும் ஒரு பாதி ட்யூரிங் மிஷின் இன்னொரு பாதி இப்படி வச்சுக்கலாம் ஸோ ஏதாவது ஒரு பாதியை நல்லா படிச்சுட்டு போங்க படிக்க முடிஞ்சா ஒரு பாதியை ஃபுல்லாகவும் இன்னொரு பாதியில் ஏதாவது கொஞ்சம் படிச்சுட்டு போங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாதியில் என்னெல்லாம் படிக்கணும் சார் ஸோ சிம்பிள
இல்ல இருந்து சிஎன்எஃப் ஆ கன்வெர்ட் பண்றோம் சோ இங்க கொடுத்திருக்கிற ப்ரொடக்ஷன்ஸ் சிஎஃப்ஜி ல இருந்து சிஎன்எஃப் ஆ கன்வெர்ட் பண்ணோம் தென் டியூரிங் மெஷின்ல என்ன கேக்குறாங்க பாருங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ டியூரிங் மெஷின் ஃபார் ப்ராப்பர் சப்ட்ராக்ஷன் சோ ஒரு லாங்குவேஜ் கொடுத்துட்டு அதுக்கு டியூரிங் மெஷின் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க அடிஷ்னலா என்ன கேக்குறாங்க அகைன் டியூரிங் மெஷின் ஒரு லாங்குவேஜ் கொடுத்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண சொல்றாங்க திரும்ப இங்கேயும் ஒரு லாங்குவேஜ் கொடுத்து இது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண சொல்றாங்க தென் ஒரு செட் ஆஃப் கிராமஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கு சிஎன்எஃப் கன்சல்ட் பண்ணும் அதை ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் தென் டியூரிங் மெஷின் ஃபார் திஸ் லாங்குவேஜ் ஸோ ஒரு லாங்குவேஜ் கொடுத்துட்டு அந்த லாங்குவேஜுக்கு டியூரிங் மெஷின் கன்சல்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ கொஷின்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபோர்த் யூனிட்டை பொறுத்த வரையும் தென் லாஸ்ட் யூனிட் ஸோ லாஸ்ட் யூனிட்ல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது டேரெக்டாக உங்கள் ஃபாரின் ஆத்தர் ஃபஸ்ட்டு புக் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இல்லை உங்கள் சிலபஸில் கொடுத்துருக்க ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொஞ்சம் இருக்கு ப்ளஸ் செகண்ட் டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொஞ்சம் இருக்கு தட் இஸ் இந்த பார்ட் மட்டும் செகண்ட் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கு ஓகே இதில் பிரிக்கணும் அப்படின்னா இதை ரெண்டு பாதியாக இப்படியானா பிரிச்சுக்கோங்க இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு பாதினும் இதை வந்து செகண்ட் பாதி அப்படின்னு பிரிச்சுக்கோங்க ஆனால் ஃபஸ்ட்டு பாதிலேருந்து ஒன்றும் செகண்ட் பாதிலேருந்து ஒன்றும் வரணும் நெசசிட்டி இல்லை ஆனால் நீங்கள் பிரித்து படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாதியில் இந்த கம்ப்யூட்டபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்குள்ளே இந்த ரெண்டு இருக்குது பிசிபி எம்பிசிபி பற்றி படிப்போம் தென் அதிலே இந்த ரிக்கர்சிவ் லாங்குவேஜஸ் என்ன ரிக்கர்சிவ்லி என்யூபிரபிள் லாங்குவேஜ்னால் என்ன ஸோ அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் லைக் தியரம்ஸ் அதுக்கப்புறம் கொஷனில் என்ன கேட்க வாய்ப்பு இருக்குன்னா லைக் ஒரு லாங்குவேஜ் கொடுத்துட்டு அது ரிக்கர்சிவ்லி என்யூமரபிளா இல்லையா அப்படின்னு கேட்குற வாய்ப்பு இருக்கு தென் செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து ட்ராக்டபிள் இன்ட்ராக்டபிள் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்புறம் பி அண்ட் என்பி கம்ப்ளீட்டன்ஸ் இதில் மொத்தம் மூணு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கு ஸோ உங்களால் இது படிக்க முடியுதோ ஃபிஃப்த் யூனிட்ல அது படிச்சுக்கோங்க இது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டோ இல்லை செகண்ட் பார்ட்டோ ஸோ ஃபிஃப்த் யூனிட்டோட கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும் வித் ப்ராப்பர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பி அண்ட் என்பி கம்ப்ளீட் ப்ராப்ளம்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் இம்ப்ரூவ் தட் டயக்னைசேஷன் லாங்குவேஜஸ் நாட் ஆரி ஸோ ரிக்கர்சிவ்லி என்யூமரபிள் லாங்குவேஜ் இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணும் தென் இதான் நம்ம பார்த்து அந்த பிசிபி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் போஸ்ட் கரஸ்பாண்டன்ஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் அன்டிசைடபிள்னு ப்ரூவ் பண்ணும் தென் ப்ரூவ் தட் யூனிவர்சல் லாங்குவேஜ் இஸ் ரிக்கர்சிவ்லி என்யூமரபிள் பட் நாட் ரிக்கர்சிவ்னு ப்ரூவ் பண்ணும் தென் அதே தான் ரெட்டன் இங்கே கேட்டிருக்காங்க தென் டிஃபைன் பிசிபி அண்ட் ப்ரூவ் தட் பிசிபி இஸ் அன்டிசைடபிள் தென் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் வேரியஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ரிக்கர்சிவ் அண்ட் ஆரி லாங்குவேஜஸ் How does primitive recursive function help to identify computable function? இது பார்ட் ஒன்லேருந்து தென் இது பார்ட் டூலேருந்து என்பி ஹார்ட்னா என்ன என்பி கம்ப்ளீட்னா என்ன ஸோ என்பி ஹார்ட் என்பி கம்ப்ளீட் இப்போ இருக்கா அந்த லேட்டஸ்ட் சிலபஸில் அது ஒரு டைம் வெரிஃபை பண்ணிக்க லேட்டஸ்ட் சிலபஸில் இல்லை பழைய சிலபஸில் தான் இருந்துச்சு ஒரு டைம் நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் ஆர்டர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் என்ன மார்க் ஸ்கோர் பண்ண அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோட சஜஷன் தான் எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்யூராக இந்த லைக் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் வீடியோ போடுறது எல்லாமே என்னோட சஜஷன் மட்டும்தான் ஆனால் நீங்கள் படிக்கிறது உங்களுக்கு எப்படி சௌரியமாக இருக்கும் அந்த ஆர்டரில் படிங்க நான் படித்த மார்க் ஸ்கோர் பண்ண அப்படின்னா யூனிட் ஒன்ல என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணும் அதான் பேசிக்ஸ் யூனிட் ஒன் புரியாமல் வேறு எதுவுமே புரியாது ஸோ யூனிட் ஒன் ஸ்டார்ட் பண்ணால் யூனிட் ஒன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு தென் ரெக் எக்ஸ் யூனிட் டூ வந்து சின்ன யூனிட் இதுக்கப்புறம் யூனிட் ஃபோர் போயிட்டு தென் யூனிட் த்ரீ யூனிட் ஃபைவ் யூனிட் ஃபைவ் லாஸ்ட்டாக வச்சுக்கோங்க தென் படிக்கும் போது என்ன ஆர்டரில் படிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எல்லா நியூமரிக்கல்ஸும் கவர் பண்ணிடுங்க ஒரு சிங்கிள் டேக்குள்ளே எல்லா நியூமரிக்கல்ஸும் நான் போட்ட வீடியோஸ் ப்ளஸ் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு கொஷின் சால்வ் பண்ணி பார்த்துருங்க அதுக்கப்புறம் தீரம்ஸ்க்கு போகணும் ஸோ தீரம்ஸுக்கு இதான் இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்ல ஒன்றுமே கிடையாது என்ன வேணால் கேட்கலாம் ஸோ நான் ஒரு கொஷின் சொல்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை நான் இதான் இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லிடலாம் நீங்களும் நம்பி படிச்சுட்டு போய் அது வரலன்னா ஒரு யூஸுமே இல்லை ஸோ ரொம்ப ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸாக போகிறதோட லைக் ஒரு பயத்தோடு போனால் கூட அது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் தென் பாஸ் மார்க் மட்டும் வாங்கணும் சார் நாங்கள் என்ன சார் பண்ண இதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஒன் ஸோ யூனிட் ஒன் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சே ஆகணும் யூனிட் ஒன் இல்லாமல் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் இந்த யூனிட் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்ல என்னோட சஜஷன் வந்து ஃபோரோட ஃபஸ்ட் பார்ட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க தட் இஸ் இந்த சிஎன்எஃப் ஜிஎன்எஃப் அதெல்லாம் ஈஸியான விஷயம் பம்பிங் இல்லாமல் ஈஸியான விஷயம் ஸோ பாசிங்க்கு